சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருபத்தி மூணாவது எடுத்துக்காட்டு இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஒன் இருக்கும் ப்ளஸ் டூ ரெண்டு இதை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எலிப்ஸோட சென்டர் வெர்டிசஸ் ஃபோசி கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்சோ ப்ரூவ் தட் லென்த் ஆஃப் த லேட்டர் செக்டர் மீஸ் டூ அதோட லேட்டர் செக்டர்த்தோட லென்த் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னா டூன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும் எலிப்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதனால் அதோட லேட்டர் செக்டம் டூ பி ஸ்கொயர் பைங்கிறது வேல்யூ வந்து டூன்னு சொல்லணும் நீள்வட்டத்துக்கு மையம் முனைகள் குவியங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் செவ்வகலத்தின் நீளம் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுவ வேண்டும் இதுதான் அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் ஏற்கனவே இருபத்தி இரண்டாவது சம்மில் போட்ட மாதிரி இதுக்கும் நம்ம வந்து ரெண்டு மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டெப்பை போடலாம் அதே மாதிரி இப்போ இனிஷியல் ஸ்டெப்பை மட்டும் நம்ம ரெண்டு வேயில் போட்டுருவோம் மற்றதெல்லாம் ஒரே வே தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது மேஜர் ஆக்சிஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸாக ஒய் ஆக்சிஸ் தான் பார்த்தோடனே கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா இந்த ஃபோர் இங்கே போகும் ஒய்ஸ் பக்கத்தில் இருக்க ஒய்ஸ் கோட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுங்கிறது எக்ஸுக்கு கீழே வரும் அப்போ எந்த நம்பர் வந்து டினாமினேட்டரில் பெரிய நம்பராக இருக்குது டிவைடர் பையில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒய்ஸ் கோயிடு கீழே தான் பெரிய நம்பர் இருக்கும் அதனால் திஸ் இஸ் மேஜர் ஆக்சிஸ் ஒய் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் அதாவது ஒய் ஹெச்சுக்கு இணையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் அதனால் இந்த சம்மம் வந்து டுவெண்ட்டி டூக்கு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருந்தது இது டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கவனமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம சம்மம் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ஃபார் த இனிஷியல் ஸ்டெப்பு குரூப் பண்ணுறது திட்ட வடிவத்தில் எழுதுறதுக்கு இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸை ஒன் ஆகிக்கிறோம் அடுத்தது ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டூ ஒய் வச்சுக்கிறோம் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் அப்புறம் அனுப்பிடுவோம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ரெண்டுலேயும் காமனாக என்ன எடுக்கலாம் ஃபோர் எடுத்துடலாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எத்தனை ஃபோர் இருக்குது சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது ஒய் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டூ ஒய் இதை காமனாக இருக்க ஒன்றும் இல்லை அதனால் அப்படியே ஒன்று தான் இப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் போட்டுக்கிறோம் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸை டி டுவெல் டிவைட் பண்ணால் த்ரீ அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர்டு ஆட் பண்ணி த்ரீ ஸ்கொயர்டை சப்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதே போல் ஒய் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டூ ஒய் இதை டுவெல் டிவைட் பண்ணால் ஒன்று அப்போ ஒன் ஸ்கொயர்டு ஆட் பண்ணி ஒன் ஸ்கொயர்டை சப்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம் போட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு இதை த்ரீ டேமை சேர்த்து நம்ம எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ இதை ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிடும் கடைசி நம்பரை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிடுறோம் த்ரீ ஸ்கொயர் நைனு ப்ளஸ் ஒய் இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் ஒய் மைனஸ் ஒன் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிடலாம் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் வெளியில் மல்டிப்ளை பண்ண ஒன்றும் இல்லை அதனால் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ப்ராக்கெட் இல்லாமல் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த இப்போ ப்ராக்கெட் வெளில இருக்க நம்பரை ஈக்குவல் இருக்கிற அப்புறம் அனுப்பிடுறோம் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த பக்கம் தான் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பக்கம் தான் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி செவனில் டுவெண்ட்டி ஒன் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனால் டிவைட் பண்ணிடும் சிக்ஸ்டி நாலில் டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு பை சிக்ஸ்டீன் முன்னாடி ஃபோர் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு பை சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் அடிச்சிடலாம் ஒன்று இது ஃபோர் அடிச்சிட்டோம்னா எவ்வளோ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் பைனா கிடைக்கிது அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு பை சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இதை எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னோட கம்பேர் பண்ணோம்னா என்ன கிடச்சிரும் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம் இதை ஒரே ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெப்புக்கு கொண்டு வரலாம் இதை கம்பேர் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது ஹெச
root 12 அதாவது plus or minus root of 4 into 3 4 root 4 root 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 2 அப்பா 2 root 3 எவ்டியும் கடைக்கிது C வட value X axis parallel to Y axis அப்படியுங்கிறது இதில் முக்கியமானது major axis parallel to Y axis அது major axis Y கீல பெரி நம்பருக்கினால் நம்ம என்ன சொல்லும் major axis parallel to Y axis சொல்லும் Vocês 4 plus y minus 1 the whole squared by 16 equal to 1 காண answer எல்லது போரும் இப்போ center என்ன அப்படினா இதுக்கு வந்து 0 கமா 0 தாம் இதுக்கு center வந்து கச்சி கமா k இது ரெண்டுமே formula தாம் ஒரு புரிஞ்சிகிர்துக்காதான் இதை எல்லதுரும் இதுக்கு என்ன center கச்சி k என்ன அப்படிங்கது நம்ம எல்லையுச்சிருக்கும் கச்சிங்கிர்து அப்படிங்கது answer is center இங்குது C அடுத்தது vertices அப்படிங்குது 0, plus or minus A அல்லது இங்கு என்னையில்திரும்னா 0, plus or minus A இங்குது தோட எதா அட்பனிரும் அட்பன வண்டியது இந்த plus or minus A வா Y axisல அப்பா H, K plus or minus A H, K value வந்து minus 3, 1 plus or minus A வோட value வந்து 4 அப்போம் ரண்டு முனைகள் வெட்டிசைச் சொந்து நமக்கு கடைக்கிதே அது என்னது minus 3, 1 plus 4 நான் வந்து minus 3, 1 minus 4 that is minus 3, 5 minus 3, 3 ரண்டு வெட்டிசைச் கடைக்கிதே இது A dash இது A அவுடின் கடைக்கிதே அடுதது 4C அடுதது 4C 4C கடைக்கிய வண்டியது 0, plus or minus C 0, plus or minus AE அவுடின் கொட போல்லாம் இங்கு என்ன கடைக்கும் அப்படினா H, K plus K plus R minus C இன்று கடைக்கும் H இங்குரது தரியும் minus 3, plus 1 ஓட எதை add பண்ணம் plus R minus C இங்குரது plus R minus 2 root 3 அப்பா 2 root 3 add பண்ணம் போதும் 2த பிரிச்சியில் நான் போதும் அனது add பண்ணம் முடியதுதே அப்பா S of minus 3, 1 plus 2 root 3 S dash of minus 3, 1 minus 2 root 3 அப்படின் சொல்டு 2 மே கடைக்கிது நான் உன்ன செவ்வகலத்தி நீலம் அது length of lattice rectum அப்படிங்கிறது என்னான் 2b squared by a இது வந்து எலிப்சுக்கும்தான் hyperbolaக்கும்தான் பட்டு 2b squared எவளது எவளதுவிடினா 4 a எங்கிறது எவளது 4 4 4 4 கேண்ட சாய்டுது 2 இதான் நம்ம proof வண்ணை வேண்டியது prove that length of the lattice rectum is 2 அப்படின் சொல்லி proof வண்ண கண்டுடுச்டோம் இது வந்து ரும்ப easyயா போட்டோம் இப்போ இதில பாத்தமனா என்னான் first method நும் போட்டுருக்கும் இப்போ ரண்டாது method நும் உன்னு சொல்லிட்டுருக்கும் இதுக்கு முனடி சம்மல போட்டுருக்கும் இதிலையும் நம்ம அந்த மாதிரி methodல போல்லாம் என்ன போனம் போனம் X squared coefficient 4 அல்லா divide பண்ணாக கடையக் குடியது 6 இந்த 6 வந்து மருடின் 2 அல்லா divide பண்ணிரும் எவளதனா 3 போ X squared பகதல் என்ன இருக்கு 4 அந்த 4 into X plus 3 the whole squared போட்டுரும் அடுத்தது அடுத்தது Y squared Y squared பகதல் ஒன்னுல்லே நால் ஒன்னுதான் போ Y என்ன வரப்போது அப்படியுங்கிறதே என்ன பொண்ணம் போரும் அடுத்தது y coefficient என்ன அப்படினா minus 2 y squared coefficient என்ன 1 divide பண்ணா minus 2 தான் வரும் அடுது minus 2 மருடியும் ஒரு 2 அல்ல divide பண்ணிரும் minus 1 தான் வரும் whole squared equal to equal to வரார் நம்பர் எப்படி check பண்ணிரது equal to கப்பிரும் அணிப்பிட்டுதான் அதையிடுதுக்கும் minus 21 3 squared 9 4 9 sir 36 minus 1 squared plus 1 1 into 1 1 தான் அப்போ இதான் இது 37ல 21 வேட்டாம் balance வந்து 16 அவுடியும் கடைக்கிது இது இந்த இப்போ இந்த step வந்து direct ஆக இந்த step வந்து கடைச்சிட்டு இந்த வலியும் நம்ம கத்துக்கிட்டம் நான் கொஞ்சும் easy ஆக இந்த minus plus ஆல வரா mistake எடுதுக்கலாம் இது வந்து எப்படி வந்துதுங்கிறது இப்போ இது நல்லா கவனிச்சி போட்டம் நாலை தெரியும் இதுலா 
இந்த இருக்கக்கூடிய டேம் தான் இங்கே நம்ம தனியாக எழுதி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கேருந்து ஏன் அனுப்புகிறோம்னா பார்த்தால் தெரியும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டு ரெண்டும் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது இது மாதிரி ரெண்டையும் கற்றுக்கிட்டோம்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் இது ரெண்டுமே கற்றுக்கிட்டோம்னா நமக்கு மிஸ்டேக்ஸு கம்மியாக வரும் இந்த மெத்தேடு வந்து ஃபைவ் மார்க் அப்படிங்கிற கேட்கும்போது இதை எழுதலாம் ஒன் வேர்டு அப்படிங்கிறதுல இதை மாதிரி செக் பண்ணுறதுல நம்ம கவனமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதனால் நமக்கு டைம் சேவ் ஆகும் ரெண்டையும் கற்றுக்கிறது நல்லது திஸ் இஸ் மெத்தட் நம்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணி போகலாம் ரொம்ப ஈஸியானது ரெண்டு வழியுமே புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்